فردوسی بزرگ میفرماید که از آن روز دشمن به ما چیره گشت که ما را روان و خرد چیره گشت هر انسانی از سه بخش تشکیل شد تن خرد و بجدان که اشون ذاتش میگه منه و دعنه دعنه یا دین دانش درون میده دانش از درون میده دیده دل میده خرد دیده از بیرون میده دیده درک جهان فیزیک رو میده و تن هم که فیزیک داره ما برای سه بخش باید خوب اهمیت بدیم در دین ما این سه بخش کامل از هم باید مجزا بدیم که مجموعه آن از ما یک پهلوان بسازد نه یک قهرمان و یک انسان پارسا بسازد نه یک انسان تنها با ایمان بدون وجدان و بدون خرد بنابراین ما وظیفه داریم تن خودمون رو و بچه های خودمون رو و هر کسی که بداخله میتونیم تن رو قوی نگه داریم نه اونقدر قوی کنیم که در حقیقت تنمون رو به تبدیل به قهرمان بکنیم چنان که بعد از چل سی چل سالگی دیگه قلبمون اینقدر بشه و کم برقدر از کار کار بیفتیم و بیمار بشیم نه اونقدر زب که واقعا نتوانیم خودمون رو جمع جور در یه حد معقولی تنمون رو توانا به اصلاح پرتوان و نیرومن نگر تغذیه درست سالی بکنیم غذای خوب بخوریم به جا بخوریم به اندازه بخوریم و غیره بخوریم بخش تن بخش دوم خرد هست که در مدارس و دانشگاه ها بینا آموزش داده میشه این خرد رو مجهز کنیم به دانش تا میتونیم چون میدونیم که در حقیقت این مغزی و عبر کامپیوتری که خداوند به ما داده مثل میده نیست میده هرچی توش برزی یاد برزی ورم میکنه درد میگیره حتی آدم بالاخره نمیشه تحمل کنه به دل درد و ناراحتی میفته ولی اینجا رو هرچی پر کنی هیچ وقت خسته نمیشه هیچ تازه طالب بیشتر پیدا میکنه به صدا طالب دانش بیشتر میشه پویش پیدا میکنه و در حقیقت مغز بهتر کار میکنه و بیشتر میتونه کار کنه که میگونه مرز داره گنجایش بسیار بالایی است ده به توان یازده گیگابایت اینجوری که میگن چیز داره گنجایش داره و میگن بالاترین انسان هایی که تونستن تا حالا مرزش رو پر کنن بیشتر از چهار درصد نتونستن پر کنن چهار تا پنگ درصد نوید و پنگ درصد مرزش که نمیتونه پر کنن یعنی بخواد همه عمرم درس کنن خب همچنین مرز رو خداوند در اختیار ما قرار بده ما باعث این رو به دانش پس مجهز کنیم ولی خردمون رو پس دانا کنیم و پویا هم نگه داریم به هیچ چیز تأثب پیدا نکنیم به بند نکشیم خردمون چارچوب از درست نکنیم به باور برسیم علوم پایه رو پرا گیریم علوم کاربردی رو هم در اینقدر پرا بگیریم علوم پایه رو بهش ایمان پیدا کنیم و در زندگی به کار بردیم علوم کاربردی هم به کاربری مرتب تغییر بدیم اما بخش سوم که بسیار اهمیت دارد و جامعه ما به خصوص جامعه ما که بنیانگذار دین بوده است و واژه دین اینه که واژه کاملا امستایز بعد می رود در عرب بین عرب و میشه لا اکرام که دین دینا و دین و اینا از یه بیش است خب این دین وجدان بسیار لازم است از یک کارگر بسیار ساده تا پیشرفته ترین آدمی که داره بزرگترین جرایی رو انجام میده بزرگترین کارهای سد سازی انجام میده پل سازی انجام میده خونه می سازه هر کاری شما بگی بزرگترین آدمایی که دارن تو این مملکت کار میکنن تو این دنیا کار میکنن خردمندم باشن دین نداشته باشه چه درد میخوره خیلی هم اتفاقا بدتر هر چه دانش بره بالا چون اون کسی که فوقش داره مثلا جارو یا مثلا رفگره و کارگر ساده حد اکثر اینه که وجدان نداشته باشه چیزی میزنه تو سطح تو جو کاری دیگه نمیکنه خب واقعا خیابون رو تمیز نمی کنه نگه جوب کسیب نمی کنه ولی یک کسی که مثلا یه پزشک هست خب باید خیلی وجدان قوی تک داشته چون اگر خدا نکرده یک مقدار وجدانش رو کم نگاه بکنه یا کم توجهی بکنه میتونه خیلی خسارت بزرگتری بسنه کار دین وجدان سازی است انسان سازی است اخلاق سازی است کار دین این هست که به ما یاد بدهد آموزش بده راه های عملی درست زندگی کردن رو 
با هم بودن رو اتحاد اتفاق در ایرد همازوری در پایه راستی و درستی رو بنابراین این مسئله بسیار اهمیت دارد که آسیب شناسی رو از این دید کلی نگاه کن که جامعه ما قبول داریم که الان دیگه مثل صد سال پیش دیوان سفرم توی فرمودید در نقش اول بداخلی الان نیاز یعنی اینقدر جامعه دنیا نه نه ما همه کشورها پیشرفت کردن و تولید اینقدر افسون شده که ما میتوانیم یک چیزهایی را هم اضافه تر قبل بگذاریم یا یک سری کارهایی را هم پیشتر از قبل بکنیم یعنی به سنت هایمون یه پویایی بدیم ولی این هم باید حده یه حد داره حدش چرا از اون حدی که به اصل صدمه نظره اصل ازدواج چیست؟ این هست که زندگی مشترک بسیار سالم و درست درست بشه که زن و شوهر همدیگه رو درک کنن با درک متقابل بر پایه اون اندرزی که به صلاح موبد براشون خونده و الان هم ما کاری کردیم که به هر کسی هم که عروس دامات میشه داده بشه بر پایه اون زندگی بکنه از شهری بر پیلوی کنه از بهومن پیلوی کنه از دقیقاً این هفت امشاسمن در خودش پرورش بده و به گفته اشو زرتوش گوش بده که میفرماید ای دختران شوی کننده شاه دامادان که میدونید در پی نیکمنشی و مهرورزی از یکدیگر سبقت خب اول این مهمه این اصله که یک زن شوهر در اول ازدواجشون باید یاد بگیرن پس نباید جوری این عروسی برگزار بشه که این موضوع بشه فرق یعنی صحبتی که بلدی که گفت و صحبتی که شنید و حرفایی که مو بزد و اینها همه فراموش بشه رقص و چیز و اون چند اون کارهای ناشایستی که بعضیش هم واقعا خیلی ناشایست و افراط هست اون کارها بشه اصل در حین که میتونه هر دو هم باشه درست شد در مورد سرد پوشی هم تو راست کردین در مورد به صدا سنتی که گور سپاری یک در گذشته است همین تو همین اینها رو بایستی طوری پویایی و نگهداری کنیم که اون اصل فراموش نشد اصل صد پوشی این هست که یک زرتشتی زاده خودش با انتخاب خودش با بینش با دانش با مطالعه دین خودش رو برگزیده و الان صد پوش شده و از این به بعد زرتشتی شناخته میشه درسته پس اون نباید فراموش از این است که گامبار میکنیم برای که بار بدهیم به نیازمندان به دیگران به همدیگه و یک مجلس شاد تو با در حقیقت همازوری خردمندی سخنان نیک به همدیگه بگیم همدیگه رو ارشاد کنیم همدیگه رو راهنمایی کنیم مشکلات همدیگه رو درک کنیم به همدیگه نیرو بدیم انرژی بدیم ب- به کل قضیه بار بدیم دیگه بار یک واژه بسیار پر مفهومی است میگه مثلا خانم حامله است میگه بار باردار یا خانم میگه من غذامو تو بار گذاشتم به اون محلی هم که معمولا غذا میچینن بهش بار میگن که البته حالا یه معنی دیگه پیدا کرده ولی اون اصلش مونه به میوه درختی که میوه میده میگیم بار میده ما هم هممون میتونیم بدون استرس همه آدم ها میتونن بار بدن یه بچه کوچولو یه بچه کوچولو که هیچ چی هم ساده مثلا سن باشه با یه لبخند به پدر مادرش بار میده غیر از این با یه گریه بار از پدر مادرش میگیره که همه توی گریه دیگه این چشه که داره گریه همه رو متاثر میکنه ما همه باید بار مثبت به هم بدیم دین زرتوش دین مثبت نگره هیچ جا نمیگه بدی نکن زنها نکن فلان هیچ جا ما نداریم اصلا زرتوشین هر نداره روز خط سه فرکت باید یا پایین تر از سه بید. باید بره بالا کار بد نکنه هنوز در تشکی نیست کار بد کشی نکار کنه حیف نماشه با این دست و با این چشم و با این مغز و با این قدرت بیان و این قدرت هایی که توان هایی که خداوند در اختیار ما قرار داده حیف نماشه کسی اصلا کار خوب نکنه یک زرتشتی باید همیشه به نگاره پرابهر که نگاه میکنه یادش بیاد که من میتوانم در هر مقامی هستم در هر سنی هستم بار اندیشه و گفتار و نیک خودم رو باز بکنم و پرواز بکنم و همه چیز رو از بالا ببینم این ما 
وقتی میگه میده دانش هست چون اندیشه های فراواقعی اندیشه های فرابهر ساز اندیشه های انسان ساز اندیشه های بالا به ما میده در هیچ جای دین ما گفته نشده انسان باید زرتشتی بشه وقتی شد دیگه میده تو بهش نه اگه زرتشتی هم کار بد کرد تو بهش نمیده 